。喂，蓝小一啊，好几天没有来练瑜伽了哦，明天来吗？我这几天不太舒服。你没什么事儿吧？没什么事儿，就是总觉得困，老想睡觉，可能是快来事儿了。等我好了，我就过去练。麻烦你好，我想要一个英镑，三十块，十五元。<笑>下一个，嘿，嘿嘿，乖，谢谢告诉你个好消息啊，你要当爸爸了。啊？当？<笑>是不是很开心去趟医院，这床买的是不是太软？倒是腰疼。谁说的？软床多舒服啊，还可以在床上跳呢。真假的？当然了。今天离你回来还有六百九十九天。天飞，我在等你。我跟田飞要结婚了，今天我们就是来给新家挑选家具的，沙发、柜子、软床。这些都是田飞喜欢的，小鹿，你到那边等我一下，我和小姨说几句话就回来。我的情况毕竟不一样，小叶，除了说对不起
，我真的不知道能说什么。你是个好女孩，我配不上你。你还是不要再等我了，啊！滚，小姨，滚！好。啊我这沙发不错吧？很温暖，还带自动调节功能。哎，给你考个单词啊。嗯。嗯，这个 choice 怎么拼？很简单 ，C H O I C E。哎呀，答对了啊！啊，再考一个更难一点的啊。乐怎么拼 ？L V。哎呦，你还能答得对呢。嗯，那当然。那我考你一个啊，嗯，很长很难哦。好啊。答不出来要罚哦。Dictionary。我投降。答不出来吧？那你选择一个惩罚的方式吧。你说呗。那，嗯，你学大猩猩给我看。嗯。嗯，弄死这个星星！我要拯救世界！我要吃香蕉！我要吃香蕉！我要吃香蕉喂，小姨啊，哎，你终于接电话了，都急死我了啊！我这次给你打电话主要是想说，跟你说声对不起。你不是都知道我们家地址了吗？我希望你以后不要再来找我。我知道你们住哪里。你不是已经看过送货单了吗？我知道你看到了啊。还有啊，你别误会。这房子不是我买的，是小鹿爸妈买的。他们家条件还不错，所以希望你能成全我。里面那个柜子啊，谁电话呀？哦，那个送货的，他们不认识地址。不是，卧室里面两个柜子好像尺寸有问题，你要不要过来看一下？哎，好，来。你怎么来了？不是说过不要来找我吗
，我也不想来。但是你不接我电话，我只有来找你。我是想告诉你，我也怀孕了。哪有时间陪你去医院，小叶，求求你，成全我。小鹿还在家等我呢。为什么？他说，他说让我成全他们。都什么时候了，你还替他着想？你怎么这么傻呀？你，你看你成什么样了啊？赶紧的，把衣服换了，我去边疆熬点姜汤。想你替孩子想一想啊！你上次都因为发烧打过一次吊水了。蓝小一，这孩子你到底要还是不要？你来干什么？我赶着上班呢。我送你。不用。我想找你聊聊。聊吧。你有什么话赶紧说，我真要迟到了。妙妙，最近还好吗？挺好的。你到底想说什么，小叶？其实你不用再瞒我了。我已经知道妙妙是我的亲生女儿了。我想先跟你说声对不起，是我背着你去做这个鉴定。不过那天妙妙看我的眼神实在是太震撼了，我有一种强烈的感觉，她就是我的亲生女儿。田飞，你到底要干什么？妙妙是我的女儿，谁都不可能抢走她的。你不要那么激动，你冷静点。我没有想要抢妙妙，我也不会去抢妙妙。毕竟女儿跟谁都没有跟妈妈好。小叶，我知道我对不起。
我知道当年我伤你伤得很深，所以我想，能不能再给我一次机会？我们可以重新开始，让我弥补一下，啊，小叶。还是爱我的，对吧？否则你当年不会背着那么大的压力把妙妙给生下来。我们一家三口可以重新开始，这样妙妙既不会失去她的爸爸，也不会失去她的妈妈。是，我们没有必要争孩子，我们一家三口在一起一定会过得很幸福的。妙没有爸爸，是我一个人怀孕。一个人生他，一个人养他。那个时候，他爸爸在哪儿？他爸爸正喜笑颜开的和另外一个女人结婚，兴高采烈的开公司，充满希望的，期待着另外一个孩子的降生。甜甜，我求你了，你别说了，我们不可能，我们不需要你喂，妈，田飞刚才来找我了，他已经知道妙妙身世了。哎，你就别多问了，你跟我爸看好妙妙就对了。喂，猴子，天飞知道妙妙身世了，我现在心里乱死了。OK， 别急，你先冷静一下，好吗？我马上过来，然后我们去找律师，一起想办法。现在，请你千万要冷静，好吗？嗯，我知道了。是的，你等我一下。马先生，您不是要明天才回来的吗？临时有事，所以提前回来了。帮我联系上海最好的律师，我有事要咨询。好的，我知道了。好，抱歉，久等了。这么说，孩子的父亲已经知道孩子的身世了。嗯，我们想知道田飞有没有可能夺走孩子的监护权。我觉得这一点你不用太担心。因为在中国，不是任何人都可以去做亲子鉴定的，他需要提供结婚证、户口本、孩子的出生证明等一系列的相关证件。然后你的那个亲子鉴定我看过了，我个人觉得他应该是在某一些不正规的医疗场所做的。把这种东西拿到法庭上，法官会不会认可？我觉得他有待商榷。退一万步讲，即便是法官认可了这个结果，那也得看孩子本身啊。这孩子从小是跟着妈妈长大的。而妈妈现在的工作和生活情况呢都比较稳定，我相信一定会给孩子提供一个非常好的成长空间。而他爸爸呢？据你刚才的描述，他爸爸的老婆应该不知道这回事吧？你想想啊，假如他知道了这件事情，一定会在法庭上大吵一番。到时候你觉得法官会把孩子判给谁呢？谢谢你，关律师，到底是专业人士，几句话就把我心结解开了。也不知道，我整整一天活都不在身上。呃，但是还有一点，什么？因为我不太清楚你的前男友是一个怎么样的人。如果他把孩子偷偷带走，或者直接抢走了。
即便是你报警的话，警方也很难处理这一类的家庭事务，毕竟他是孩子的亲生父亲。怎么会这样？那怎么办啊？那你就要看好孩子。我们已经咨询过律师了，从法律上来说，田飞是想不走苗苗的。哦，那就好，那就好。你妈呀，担心的连饭都吃不下。但是，如果田飞硬要抢走或者是偷走苗苗的话，我们也没有办法，所以我们还是要当心，因为田飞毕竟就是苗苗的亲生父亲。怎么会是这样啊？这田飞真不是个东西。当初看见条件好的女孩子，跑得比兔子还快，现在好像什么也没发生似的，跑来要孩子啊！如果田飞真要这么做，我就是拼了老命，也要把妙妙抢回来。哎，啊，叔叔阿姨，你们就别担心了，田飞私自去做的亲子鉴定，法院那边也不一定会认可，他于情于理都是站不住脚的，放心吧。不怕一万，就怕万一呀、啊！哎呀，哎。妙妙，你要记住啊，如果有。陌生人来接你的话，你千万不要跟他们走。只有外公、外婆和妈妈来接你才可以走，知道吗？那猴子爸爸呢？猴子爸爸也可以。走。妙妙。猴子爸爸。猴子爸爸。哦、<笑>妙妙，你长胖了，我都抱不动你了。<笑>哦，妙妙，以后猴子爸爸来送你上幼儿园，每天都来。太好了。哼哼，好了好了，赶紧走，迟到了啊！淼淼，在幼儿园要听老师的话，要是有陌生人来接你的话，千万不要跟他们走啊！记住了吗？知道了，妈妈，你都说了一百遍了，我都快成小林嫂了。乖，淼淼，来，背上书包，来，亲我一下，亲亲妈妈，真乖。进去吧啊，在幼儿园听话啊。他没事的，走吧。一日之计在于晨，你别一大早就心事重重的。要是田飞，他有种敢来抢妙妙的话，我是绝对不会饶了他的。我现在刚开始过得好一点，又出这么个事儿，我真的很害怕田飞把妙妙抢走。我想好了，实在不行我就搬家，我就换工作，我绝对不会让他得逞的。我理解，可是逃避解决不了问题的，小一。我们结婚吧。如果我们结婚了，妙妙就是我女儿了，田飞就永远抢不走了。你让我想想吧，太突然了。OK。张总啊，我田飞，哎，嘿嘿，您看我们那批货已经发出去那么久时间了啊，您帮帮忙，赶快把货款给结了呗，啊。<笑>
。哦，你有客户是吧？也行，我待会儿打给你啊。小刘啊，哎，是我，你赶快去张总那儿一趟。不管你用什么方法，软的也好，硬的也好，你一定要把货款给拿回来，你知道吗？我告诉你啊，他如果借口说什么开会了、没时间什么的，你就坐在办公室里等他。哎，你怎么听不明白啊？对，他如果上厕所，你也跟着他，一定要把钱要回来啊！都几点了？田飞怎么还不回来呀、啊？啊，我猜呢，他又去找他的旧情人了。胡说，小心眼儿啊！打个电话。哎，他要是开车不安全。哎呀妈，千万别纠结，嗯、上海堵车堵得跟停车场似的，还没有走路快呢。再说了，田飞有蓝牙耳机的，没事儿。能打？能。打一个，红了。哎，啊，用户无法接通，肯定是忙，谈大事儿，肯定的。哎呀，谈什么大事儿啊,啊？他那个公司一月到头都接不到几笔像样的生意，还都是散客零敲碎打的，这样业绩怎么上去啊？还不如把公司给关了呢。你这句话我就不爱听，你不要一天到晚摆了个旧社会的脸儿，你干什么呀？男人在外面容易吗？不容易呀、啊。你要是嫌我们家田飞没本事，你趁早去找一个有本事的。当初谁害的我们家田飞啊？一二三再二三的，辞职吧，辞职吧，他还不辞职呢。现在最起码是个经理，是个大经理。哎呦喂，妈，当初可是您的儿子死乞白赖的，老板那么好当吗？不好当啊，所以啊，我爸就帮他了。现在倒好，我爸退休了，你看他立马原形毕露了吧？你爸退休，你爸早就该退了。你看你爸那走路那样，哎，就这，人老板的卡轻啊！你看我们家儿子。那就是个老板的材料，将来老板就像我。哎，我田飞，你你累不累？来来来，吃苹果，看，走走走，吃完了来。妈，是我，我今晚有个应酬，会回来很晚。对，不用等我。喵喵，嗯，看妈妈给你的城堡搭好了，喜不喜欢？不喜欢，喵喵要自己搭。那喵喵要搭什么呀？搭一个家。说明白。
什么？爸妈，你们快来把妙妙带进去。你怎么了？我这次来没事儿，我就想看一下妙妙。没没没没没，没什么恶意。我这是来妙妙，妙妙，妙妙，妙妙，妙妙，妙妙，妙妙，妙妙，妙好了，不是，你让我单独跟他待一会儿，我看一眼他就行。我向你保证，我绝对不会说出去。你进去嘛，叔叔，你让我进去。我们家不欢迎你，你给我滚！叔叔，滚！我就看一下。滚出去！谁是你叔叔？啊？叔叔，谁？谁？叔叔，小叶，你们开一下门嘛。小叶，你们开一下门嘛。这样也不是个办法，我现在吓得不敢带妙妙去楼下玩，天天提心吊胆的，这日子怎么过吧？其实田飞他也不会怎么样，他刚才也说了，他只是想来看妙妙一眼。你很了解他吗？你要是了解他，就知道他是个陈世梅，不该跟着他到上海来。好了好了，别说这些没用的了。说了也不解决问题。小姨，你明天还上班呢，抓紧去睡吧。啊，有爸在，别怕。哎，大妈，您找谁？我儿子，田总，大老板。田总啊，我们老总不姓田，您找错门了吧？不对呀、啊，就是这个地方，没错呀。是吗？啊，妈啊。你怎么来这儿了？哎呀，来来来，进我办公室说。哎，他们谁呀？你不认识我呀？谁问你？来来来，哎呀，我不是嫌办公室太大，就把这一半给租出去。啊！哎哎哎妈！哎呦呦呦！哎呦！这这这这这这！哎呀，儿子，没事，妈自己取。我跟你说，这椅子是坏的，你当这什么单位给坐的呀？这是我坐坏了。哎。我告诉你儿子，你做这，你得找他去。做这个做这个。哎呀，没事儿是吧？<笑>没事儿，儿子。哎，哎，儿子，啊、你可是个大老板呐、啊，这办公室也太小，又没穿过多憋屈的话呀。啊，我不是经常在外面跑业务吗？嗯，腰那么大，办公室也没用。再说了，没窗户，我挺喜欢的呀，安静。啊，啊看。妈妈自己带个垫子，安全。来自带。哎，说正经的啊，那么大老远跑公司来找我，干嘛呀？哎呀，妈妈在家就跟露露啊，嗯，不说话吧，憋得慌，一说话就生气。哦，我就想啊，出来，出来走走走走走走，就走到儿子这儿来了啊。哎呀，可走了。还有事儿吗？我问你呀、啊，你这几天没去找那蓝小姨说孩子的事儿，哎，我就知道你不好意思，对不对？妈去找他谈判。妈，我都说了多少次了，我和小姨的事儿，我自己处理，嗯、你就别操心啊。能不操心吗？啊啊，对，还有一件事儿啊，你小姨啊，前天来电话说，你小姨跟小姨夫带着他们家孙子就大牛。要来上海玩，大牛啊,啊！妈就给答应了。你小姨一直对咱们好啊。你爸爸去世以后，咱家的什么煤气罐什么，都是你三姨咔一扛就到楼上来。你那年考上大学以后，都是你小姨给。得得得，妈啊！您就别让了啊！您要做什么直说。妈想啊，让他们住在咱们家，玩他个几天。你今天回去跟露露好好说说啊，儿子。还有，别让露露啊，咔嚓拉个脸给人家看啊！还有，等他们来了，咱们就开上咔，开上车到上海去转那转那玩啊！咱不是换了个大车吗？这样也好报答他们当年对咱们的好，对吧，儿子？成啊！没事了吧？啊，也没啥事了。行了，你先忙吧，妈走了。啊，妈，我就不送你了啊！嗯，回去当心。好嘞。儿子，我知道，你最近啊手头紧，小姨来，你该花的钱呢、啊、就得花，来，你拿着，啊。妈，这点小钱我还是有的，这你养老钱自己留着吧
。那你让我收，我就收起来了啊。嗯、哎呀，这钱呐、啊，等妈死了就是你的。哎，呸呸呸，多不吉利啊，四个字、嗯。行，那我就先走了。回去吧。嗯。哎呀，妈这个店子可不能落在你这儿啊。好嘞。走走早点回家，回家跟露露好好说。行了，妈，啥着急？行了，早点回去啊。哎，好嘞。嗯，妙妙给新郎官穿皮鞋。哦、哎，使劲使劲。哎，哦，穿上穿上穿上穿上。嗯，好极了。乖<笑>哥，我想出去玩一会儿。哦，妙妙乖。家里多好玩啊，外面不好玩。你看，有这么多娃娃陪你。哎，对了，给洋娃娃扎个小辫子好不好啊？哎，哎哎，喵喵，这样不好，把它捡起来。算了算了算了算了，别怪他了。换了你在家里憋了一天，你心情也不好，何况他又是个活泼好动的孩子。妙妙，别生气啊，一会儿外公啊。陪你去滑滑梯，好不好？好、啊哎。你就这样惯他好了。现在这个时候，你还敢带他出去啊？要是有个闪失啊，我跟你没完你看妙妙玩的多开心呐啊,啊！哎呀，这光天化日之下，天黑了敢怎么样？你们一天到晚风声鹤唳、草木皆兵的，把妙妙都给关傻掉了。小心点总是好嘛。是。我们家妙妙没奶奶，我们家妙妙没有爸爸啊。哎呀，小姨妈呀，话可不能这么说呀。奶奶没爸爸呢，那是缩猴辫呢，还是都缝里蹦出来的呢？啊，你到底想干什么？啊，小姨妈妈，你别急呀、啊，让我把话说完啊。嗯、呃，孩子呢是田飞的，他得姓田，我是亲奶奶。嗯，蓝小姨如果跟这个田飞要和好呢，咱俩还得继续做亲家。哎、<笑>不过听说啊，小姨现在眼界高了，看不上我们田飞了，那孩子得给我们。我是为了小姨，顺顺当当、风风光光的再嫁人。你这是强盗的逻辑呀、啊！别激动，别激动，让我把话说完啊！日子还长着呢，孙女儿是我的，姓田对吧？我呢经常过来看她的，我是亲奶奶呀。没有，哎，别别，来，给妙妙，来，哎，你，<笑>那好，明天见。<笑>哎，我糖呢？哎呀。妙妙不怕啊，没事，没事了啊。刚刚才那个奶奶是谁呀、啊？哦，她是问路的，路的啊，她走了，走了。哦，妙小花说是来日方长，啊、还要常来。哎，真是。哦，不怕，不怕，妙不怕啊，不怕啊。哎，小路呢？嗯，上网呢。啊，哎，儿子。啊。妈今天去了蓝小姨家，见着我的小孙女了。啊，跟你说了多少遍了啊？你不要自己去，我自己会处理好的。哎呀，我就是想孩子啦，是偷偷去的，可把你吓的。孩子，好吗？好着呢。哎呦，那眼睛吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒吧，还还笑。哎，对了。你老爷要来的事儿，你跟他说了吗？啊，啊，还没来得及说。啊，你呀，好好跟他说啊，他现在心情啊最重要，要和谐，千万别吵架啊。哎，嗯，知道。小鹿，来吃饭啦，我们都等你呢。<笑>我那小孙女，嗯，哎呀，别提了，嗯。
怎么又换床单了啊？不是刚洗过吗？对啊，因为你妈有一个良好的习惯，就是出去买菜的时候从来不换衣服，穿着睡衣就去，回来的时候吧唧往床上一坐，你说脏不脏？你不是说了吗？让我对你妈好点，所以我自己换。行，哎，我想哎，别别别，手脏了，赶紧洗手。你找我什么事儿？哎。我老姨家吧，想带他们孙子来上海玩几天。我的意思是吧，让他们住家里。你老家又来人了，这次怎么没有去找你的旧情人帮忙呀？行，我的意思还是那句话，找一个附近的酒店，我掏钱。这不是钱的事儿啊，住酒店。一呢，吃饭不方便；二呢，显得太身份了。老姨家以前对我不错，所以这次啊，我想表表心意。表表心意就非得住家里啊？行不行就等你一句话啊！我奇怪了，这家是不是我家了啊？是不是什么事儿都指望着你点头答应啊？行，我又没说不让他们住，咋是让什么呀？住几天？能住几天？不就三五天嘛？上海再大，无非这几天就玩玩了啊！外滩、城隍庙、东方明珠，无非就这几个地方呗。行，那这样，等他们来了以后，他们就住客房，完了你妈住书房打地铺，大家挤一挤。天飞，说起来这个房子是我们的，但是谁买的，我们心里都清楚。做人要怀着一颗感恩的心，别一天到晚摆一张主人的臭脸给我看。帮忙。睡啦！哎呀，今天可是给吓着了，做梦还抽抽呢。总是让不是个事儿啊，小姨呀、啊。要不我和你妈把妙妙带到杭州老家去住一段时间吧。杭州的家，田飞也认识啊，他万一找到那儿去呢？是啊，叔叔，我觉得这也不是办法。这也不行，那也不行，老家也回不去了。哎呀，你看你当初郊游就是不慎，给自己惹多大的麻烦呀！我当初就说过。田飞这小子不是东西，您当初可没说啊！你当初田飞长田飞短，给人夸个画似的。好了好了，别说这些没用的了，咱们还是商量商量，这事儿到底该怎么办？实在不行的话，我就换工作，咱们搬家。那房子怎么办？卖。卖了，小姨，你买这房子多不容易啊！你，你看看这地方，可是你一砖一瓦装修的，一定会有别的办法的。你，要不你们全都搬到我家里去，现成的，田飞再怎么找也不会找到我家里去的。哎，啊，不妥不妥，猴子，叔叔知道你是个好孩子，可你们俩这这，毕竟没结婚呢，是，这是不合适，不合适啊。是啊，猴子。你妈刚接纳我，我们就一家老小搬到你们家去。你妈怎么想我？可是，别可是了。现在对于我来说，最重要的就是妙妙。工作没了可以再找，房子没了可以再买，但是没了妙妙，我真的不知道该怎么办。你，你放开！想打架是吧？来啊！我只是有事要问你，你来这里到底想干嘛？我来看我的女儿，管你什么事儿。你每天在蓝小一生活里出现，已经骚扰到他们了。我是骚扰到他们了，还是骚扰到你了？我不想跟你吵。你要多少钱才肯离开？你以为你是谁啊？有钱了不起啊！我告诉你，离
，蓝妙妙是我的亲生女儿，我是绝对不会放掉她。五十万怎么样？这不是钱的事儿，那就一百万。我真心鄙视你们这些富二代。两百万。现金我会准备好，你想好了，就到我公司来找我。不错，有钱了不起啊！现金我会准备好，你想好了，就到我公司来找我。哼，你以为有钱就了不起啊？天飞，你好了没有啊？哎，妈，急什么？哎呀，快点儿，路上还堵车呢。你小姨好不容易来到上海，你让人家等着不好。你妈真逗，以为早点去车就能早点到啊！嗯，多好的一个周末，就这么被你们家人给毁了。少那么多废话啊！那他们来了，中午吃什么？吃什么？要我说，楼下不是有餐厅吗？下去点两个菜，然后带到家里来吃就行了。干嘛要带到家里来吃啊？出去吃多好，还不用洗碗。哎，你不知道，关键在家里吃随意一些。而且啊，妈和老姨很久没见面了，肯定有很多话要聊。你想，这边吃边聊吧，还没人管，多好啊！行，那接站我就不去了，我帮你们去点菜。嗯，行。哎，你点菜的时候要注意，他们上海菜太清淡，有可能吃不惯，你多点几个辣的。嗯啊。天飞，你好了没有啊？哎，来了啊！走了。哎呦喂，吃不惯上海菜就别来上海，在家里待着多习惯。哎，哎，哎，上海快到了吧？呃，差不多还有一个多小时吧。哎，我说天飞会不会来接我们？当然了，我说别接了，咱们自己坐地铁过去。大牛长这么大还没坐过地铁，不行，非接，怕我们迷路。天飞这孩子心就是细，我算是没白疼。我说啊，天飞啊，上我们家最有出息的。哎，你看上海啊，这么大，房价这么贵，上海的姑娘要求又这么的高，哎，田飞就在上海安家落户，真了不起。咱们大牛啊，有他一半的本事就好。大牛，待会儿到了婶婶叔叔家，要叫人啊，懂礼貌啊，别像在家里那么无法无天，知道吗？大牛，大牛，爷爷跟你说话呢。听见没有？啊？我听见了。切，这孩子，你是不知道、啊，家家有本难念的经。那天我姐来电话说，田飞那上海媳妇儿有点问题，不能生。什么？不能生？必须要做什么？什么试管婴儿手术？得花好几万呢。这钱倒不说。关键是媳妇儿死活不愿意去做这个手术。哎，如果没孩子，这日子怎么往下过？那离婚还不是迟早的事儿？奶奶，你需要你们？哎，这小孩子大人说话别乱插嘴。你们不告诉我，我也知道了。你上海的婶婶生不出小孩，叔叔迟早跟她离婚。你个臭小子，你要死啊！我告诉你啊，这话再也不能说了，知道吗？知道了，知道了。这孩子。喂，你好
你好，我是马耀祖，我今天跟你们预约要取两百万现金。啊，好的，马先生，要现金吗？是的，现金。好的，谢谢。你的装修很简单。但我们这毕竟有小孩子住，所以装修的材料都是很环保的。你看你的开关，是国产的吧？进口的，摸起来手感很好的。我们毕竟是自己家用，所以还是会选择物美价廉一些的东西。你看，这不是实木的，敲起来轻飘飘的。大姐。装修这个东西吧，见仁见智。我们是自己家住，我们肯定选择我们喜欢的东西。您要是不喜欢的话，您可以改呀、啊。那不行，我之所以买精装修的，就是怕麻烦了。你别说了，你就开个底价吧。九十万，九十万最低了。要不是急卖的话，一百万都不会卖的。你不要咬定这一口价了。你看八十五万行不行？行的话，我现在马上把定金付给你。对不起，九十万。九十万最低了，这已经比市场价格低多了。那个市场价都是骗人的，房价高，但是卖不出去的。你今天用到我，真是运气的。我是我们儿子要结婚，所以我接着要房子。你是接着要把这个房子卖出去，所以呢，你价格稍微便宜一点。你同不同意啊？你过了这个村就没那个店了。你要是不行的话，我还到别的地方去看，到那边的房子说不定更适合我呢。不好意思啊，这位太太，这间房子我们不打算卖了。你是谁啊？捣什么蛋？我已经跟蓝小姐说好了，八十五万。蓝小姐，我们签合同吧。我没同意八十五万啊。哎，你这个人怎么那么磨磨蹭蹭的？我从来没碰到过像你这样的人。算我倒霉，九十万就九十万吧，我帮你一把。不好意思，这忙你帮不了。这房子我买了，一百万，我花一百万买这套房子。你要是喜欢。我们来竞拍，你不是说房价虚高吗？我们现场测试一下。就凭你这小子拿出一百万，你是房东的托吧？我就在这里等着看到你。真是碰上扯淡了，房子就是给你们炒高的。小心楼梯。什么鬼啊！大白天带这么多钱，不怕被抢啊？呃，我今天没什么事做，所以去银行取了点钱，然后顺路来看看你。我正卖房子呢。还好有我在捣乱，不然你就要犯大错误了。你看看这房子，这里的一切都是你的心血，你舍得吗？我知道，但是田飞他妈。找过来，口口声声的说庙门应该姓田，要把麦要带走，你说我怎么接受得了？小姨，这事让我来处理，我绝不会让你和妙妙出事的，我们一起来面对。好，到家了。妙妙，妙妙，小姨。看房的人满意吗、嗯？阿姨，别卖房子了。这房子多好，别卖了。不卖了？不卖。爸妈，听猴子的吧，先不卖了。嗯，哈哈哈，不卖。<笑>不重不重，那、啊、他子、啊、大牛啊，你都这么高了，就姨婆呀，姨婆，哎，看这小伙子啊，叫大牛，长得跟牛像似的，长得，哎，哎呦呦呦，这孩子，田、啊、飞啊,啊，你的上海媳妇没来啊？就是啊，哦，他，哎呀，在家呀，准备饭菜呢，啊、一大桌子，哎，是,是，哎，别说别说，上车说上车，对对，走走走走走，把车上去。这是我们家买的新车啊，就是太小了。
媳妇儿没来也对了，她坐不开呀、啊。姐啊，这么大车还坐不开啊？啊，这。千飞呀、啊，这车太豪华了。你看，四个圈儿。得十几万吧？是吧？<笑>贵。十几万可买不下来，嗯、得好几十万呢。呀，千飞，这么贵呀、啊？啊。千飞，你牛啊！真是出息！大牛啊，你要好好读书，长大了，像田飞叔叔那样，买大房子，开大汽车。哎，啊、你听见没有啊？我以后要开公共汽车，公共汽车最大。这傻小子，这是他开公共汽车。行了行了，上车吧。哎呀，好,好，你们三个坐后边儿、哎。呃，前面是我的三座，那都是给领导坐的。哎、上，好的好的,好的。哎呀，媳妇儿在家准备饭菜，一大桌子呢。哎，来，进来进来进来。哎呀，到家了。哎，老爷好，姨夫好。哎。这是大牛吧？哎，别拖了，拖什么了？都是自己家里的。来、哎、了，快坐坐坐坐。哟，大牛，快叫婶婶，快点叫婶婶。这孩子，快叫我。这婶婶，哎，不懂事。坐坐坐坐。奶奶，我口渴了，我要喝饮料。嗯，去拿雪碧去。哎，好好。啊，我不要喝雪碧，我要喝可乐。哎呦。没可乐了，只有雪碧。我要喝可乐，出去喝、哎、不行，要喝可乐。只有雪碧啊！哎，好了好了，不闹了不闹了，大妞不闹了啊！让婶婶到楼下超市给你买大可乐去，去吧，露露去超市啊,啊，乖啊，听话。哦，行啊，天飞，哎，一起去哦。好好好，哎，我去买可乐，等我啊。别去啊！哎呀，你看人家家，真像样啊。有我在多好，臭，莫。妈妈，这个是什么？哎猴子，嗯，你也献血啊？啊、哦，我每年都会去献血啊，献血是件光荣的事。小一，怎么了？没事安静下来，你们家那个大牛真是一个活宝。哎呦，被惯的都不行了。要是我儿子这样，非得给他好好上课。又不是你儿子，你操什么心呢？啊，还是忍两天吧。哎，真是让我腰酸背痛、腿抽筋。行了，你也累了，早点睡吧。啊。嗯。你干嘛去、啊？上怀网。最近呢，我在网上开了个店，卖 IT 配件，居然生意还不错。哦，哎，天飞，嗯，你妈前两天不是说要抱养一个孩子吗？这两天怎么没音讯了？啊，我怎么知道？我知道了，肯定是一开始人家父母生了一个女孩，结果不想要了，完了你妈就琢磨想把抱回来。
，结果现在人家父母又舍不得，不给了，肯定是这样。别乱猜啊，你早点睡吧。这是什么？这个是椅凳。椅凳，椅凳用英文怎么读？妈妈教你 ，chair。chair。大点声 ，chair。真好。那这个是什么？是不是妙妙最喜欢的粉红色啊？对。哎，那这是什么东西？衣服。小裙子。小裙子怎么说 ？Dress。Dress。Dress。好了好了，不学了， Dress. 我们明天再学吧。我吃点水果要睡觉了啊。吃点水果。啊。我们幸亏没有卖房子。你看看，菲菲这几天没有动静了。也许他们是心血来潮呀，闹不出个结果也就算了。妈，我这难得轻松，你别跟我说这些烦心事儿，行不行？好好好好，我不说，我不说。妈，去去。来，哎呦，那你和猴子什么时候结婚呀？我现在哪有心思想这些啊？被田飞的事儿烦都烦死了。哎，妙妙，这个吃完了，刷个牙，睡觉去了啊。嗯嗯，明天还要上学呢，对吧？嗯，我们睡觉觉。嗯，起来，我们飞过去好不好？一二三，妈妈晚安，妈妈晚安，宝贝晚安啊！你和猴子结婚呀，妈妈爸爸是举双手赞成，可人家对方是什么态度呀？你不能不考虑哦。要是换成我是猴子的妈妈，我是不肯同意接受你这个样子的。我什么样子啊？哎妈，你怎么老长别人志气，灭自己威风呢？不是我，哎，老不说不说，快点，嗯，睡了，明天早点睡吧。哎呀，你看咱大牛多聪明，长大说不定以后可以当鼓手呢。哎呦，糖醋排骨来喽！姐啊，可别忙了，啊，快坐下一起吃吧。那个，我妈拿手菜。这人不许大人吃，全是我的。哎，大牛，行，都是你的，放你面前。大牛，乖，给婶婶加一块啊、嗯！我不，不许大人吃。这，没关系，我吃其他菜。哎，老婆吃这个啊！这孩子啊，就是霸道。你们是不知道啊，他呀特别的能吃。你看，就这一盘子排骨啊，一会儿就都干了，可能吃了。正好是长身体的时候，多吃点好事啊！吃，嗯嗯，就就。哎，大牛吃鱼。哎，慢点吃啊！米六四，我不吃。哎，这孩子怎么能闹二阵儿？大牛可真会享福啊！不挑刺人家也不能吃啦。是啊，在家呀、啊，嗯，都是我一口一口把刺儿啊都给他抿出来。哎、这孩子精着呢，又一点刺儿都不吃。哦、哎呀，那孩子真是像小时候的我。嗯，还说这个呀？嗯，多吃点。嗯，吃点吃，来，嗯、拿出来。这鱼真好吃，对、哎，好好好，加油！大牛啊，好了没有啊？一会儿田飞叔叔要带你去东方明珠呢，快点啊！奶奶，你别催我好不好啊？你再一催呀、啊，回头我们忘带了什么东西。哦，不催你。哎，哈哈，这个你们慢慢弄，不急啊。呃，我先下去等你们。好，我们一会儿就下去啊。哎，好。大牛啊，待会儿出去啊，带瓶矿泉水，路上可乐喝啊。不带。可乐就让田飞给咱们买呗，反正啊，还钱有的是。哎呀，快说！你再瞎说，我撕了你的嘴！本来就是嘛，还说，快！哎呀，小孩不懂事，你就让他说嘛，随他了啊！好，赶紧的，田飞叔叔还在下面等着我们呢啊！你先下去，快点！哎，啊，快点啊！快点，大牛啊，快走！哎，姐啊，你和小鹿真的不去了？哎呀，不去了，我都去了多少次了？我们俩在家张罗晚饭啊，对。那你们辛苦了，我们走了啊！哎，大牛啊，快跟姨婆和婶婶说再见。姨婆、婶婶再见。我们走了，拜拜。小心点啊，卢婶，慢点啊！哎，我要有这样的儿子，我真的掐死他。哎呀，可惜呀、啊，你连他这样都生不出来呀！哼。小姨，我有些话想跟你说。说吧。嗯，你知道我很喜欢妙妙
但是妙妙总有一天要长大，想知道她的爸爸是谁。我觉得呢，只要田飞不争妙妙的抚养权，你应该给他一个机会看妙妙，至少这是他的权利。权利？他一点义务没尽，他一点责任也没尽，他哪来的权利、啊？猴子，你到底哪头的呀 ？OK， 行，别激动，冷静好吗？其实我和你一样。我也觉得田飞没有资格做妙妙的爸爸，但是血缘关系，毕竟是不可抹灭的，对吧？我跟你说的这些话，只不过是想给你个建议，好吗？无论你做什么样的决定，都会支持你的。我只是希望你能站在妙妙的角度上考虑一下，别把大人的仇恨传递给孩子。OK， 好好想想。洗手，该吃饭了。我不吃饭，我吃披萨饼。哎呦，这家里没有披萨，我给你做糖醋排骨可好吃，比那别的都不吃。我就是要吃披萨饼。这，哦，姐啊，嗯，咱别理他，咱们吃咱们的。下午在外面不吃那个披萨饼吗？啊，没吃完带回来了。这小子，这是惦记上了。买的。那你真的不买？那啊，是啊，打包啊。对，哎，没吃完打包回来。真聪明啊！哎，哎呀，田飞小孩可聪明了。来来，吃饭了，来，快！哎呀，哎呀，哎哎，够了够了，姐，他自己来治人。哎，哎呀，姐，你再这么客气，我们都不敢常来了。你看你这话说的吧，你就把这儿当自己家，想来就来。住个十天半个月啊，好好玩，多热闹呀，对吧？对。啊，天飞，他自己来。小孩说一声，你别把油往沙发上抹行吗？你别管他。哎呀，你说我说有用吗？啊，算了，他自己到时候把沙发一洗了。这么凉不要的，这么沙发真皮啊。嗯，小鹿，哎，别光顾着说话呀，多吃菜啊。天飞啊，多照顾照顾你老婆。你干嘛？老婆都听说你不照顾我。啊，好，好，好，哎，照顾照顾，来，大牛，大牛，别乱翻别人东西啊！你快吃饭。哎呀，没事，翻就翻嘛，小孩他好奇心大。爷爷，这几个字我都认识。嗯，念，大声念。亲子鉴定证明，申请人田飞。